আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে একটি সিআরটি সার্কিট নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে সিআরটি টিভি সার্কিট এই সার্কিটটির সমস্যা হলো একটি এটি রিমোট দিয়ে কাজ করে না এখন রিমোট দিয়ে কেন কাজ করে না সেটি আপনাদেরকে দেখাবো যে সমস্যা আছে সেটি আপনা ফাইন্ড আউট করে সে সেটা সমাধান করে দেব এবং সে বিষয়ে আজকে আপনাদেরকে জানাবো এবং ভিডিওটি আমাদের সাথে লাস্ট পর্যন্ত থাকবেন আর আমাদের ভিডিও শেষ অংশে সাধারণত ভিডিও বিশেষ করে যেসব সার্ভিসিংয়ের ক্ষেত্রে যেসব ভিডিও আমি করে থাকি এগুলি শেষে ভিডিওটির শেষ অংশে থাকে ট্রাভেল শুটিং ট্রাভেল শুটিং অবশ্যই সেটা আপনাদের অতি প্রয়োজনীয় ট্রাভেল শুটিং করতে হয় যার কারণে আপনারা যদি সমস্যা নির্ণয় না করতে পারেন তাহলে অবশ্যই কাজ করতে পারবেন না তাহলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই থাকবেন ট্রাভেল শুটিং অবশ্যই দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি তারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমাদের ভিডিও পরবর্তী ভিডিওগুলি আপনারা সবার আগে পেতে আমাদের পরবর্তীতে অনেক ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসব ইনশাল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন একটি মার্সেল টেলিভিশন কালার টেলিভিশন সিআরটি কালার টেলিভিশন এটি সব কিছুই ঠিক আছে দেখেন সামনে সব কিছুই আছে পাওয়ার আসতেছে এই এল ইডি বাল্বটিও জ্বলছে তার মানে পাওয়ার সেকশন ঠিক আছে সব কিছুই ঠিক আছে শুধু সমস্যা হলো যে রিমোটে কাজ করে না এই রিমোটে কোনো কাজ করতেছে না তা এই দেখেন কোনো প্রোগ্রামে কোনো কাজ করে না তা রিমোটটি ভালো আছে কি না সেটা চেক করে নিয়ে এখন রিমোটটি চেক করা খুবই সহজে বিভিন্ন প্রক্রিয়া চেক করা যায় আমি এখন এই মুহূর্তে আপনাদের চেক করব এই যে দেখেন এই যে দেখেন রিমোটের বাল্বটি আমার যে মোবাইলের মাধ্যমে মোবাইল লেন্সের মাধ্যমে দেখা হচ্ছে খেয়াল করবেন একটু দেখুন ঠিক আছে তার মানে রিমোটটিও ঠিক আছে টিভির ভিতরে একটু সমস্যা আমি ভিতরে সমস্যা দেখে আসি দেখতে পাচ্ছেন টিভিটি খোলা হয়ে গেছে পাওয়ার লাইনও সরবরাহ করেছি টিভির একটা সাউন্ড ফ্লাইব্যাগের যে হাই ভোল্টেজ সাউন্ড সেটাও আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন এখন আমি এই যে এটা হলো আয়ার সেন্সর সেন্সরের ভোল্টেজটা এখন আপনাদেরকে আমি মেপে দেখাবো এখানে ভোল্টেজ অ্যাকুরেট আছে কি না আমি মিটার দিয়ে মেপে দেখাচ্ছি দেখেন মাঝের পিন এটাই হলো সেন্সরের সাধারণত নেগেটিভ আর ওই পিনটা এটা হলো পজিটিভ এখানে ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাই থাকার কথা তিন ভোল্ট আছে সমস্যা নাই দেখেন আপনার একটু মিটার জুম করে দেখাচ্ছি এই যে মিটারে দেখেন তিন ভোল্ট শু করতে আছে তার মানে ঠিক আছে আর আয়ার পিন যেটা এটাতে সাধারণত কম ভোল্টেজ দেখানোর কথা জিরো টু ভোল্টেজ আছে এ ঠিকই আছে এখানে ভোল্টেজ ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা কি করবো সেন্সর ডি খুলবো তাহলে সেন্সর ডি খোলা যাক সেন্সর ডি খুলে নেই হ্যাঁ সেন্সরটি প্রায় খোলা শেষের প্রতি এই সেন্সরটি দেখা যাক সেন্সরটি খুলছি এখন সেন্সরটি খোলা হয়ে গেছে তা এটা হলো আয়ার সেন্সর এখন আমরা সাধারণত এ ধরনের সমস্যা হয় সেন্সরের কারণে আর এই মাইক্রোফ্রেসর আইসির সমস্যার কারণে তা তো মাইক্রোফ্রেসর আইসি ঠিক আছে কি না সেটা আপনার আমরা এখন চেক করতে পারব কি সেন্সর সমস্যা না মাইক্রোফ্রেসর আইসি সমস্যা তো সেন্সরের যে প্রথম যে ফিনটা দেখছেন এটাতে যেহেতু সাইড বোল্ট যা সাইড বোল্ট বা ফার্স্ট বোল্ট এরকম যা এই এক নম্বর ফিন সাধারণত ট্রানজিস্টার বেস এমিটার কালেক্টর নামে তিনটি ফিন পরিচিত কিন্তু সেন্সরের ক্ষেত্রে ফিন হলো যেমন এটা এক নাম্বার ফিন দুই নাম্বার ফিন তিন নাম্বার এক নাম্বার ভোল্টেজ দুই নাম্বার আর নেগেটিভ আর তিন নাম্বার হলো আয়ার ভোল্টেজ তা আয়ার আয়ারটা কি ঠিক আছে কি না এটা এখন দেখব আয়ারটা এখন দেখে নেই এখানে যে কোনো একটা নেগেটিভ যে কোনো জায়গায় মিটারের ফ্রন্টটা ধরি এখানেই ধরলাম আইসির বিয়াল্লিশ নাম্বার ফিন এটা আয়ার থাকার কথা এখানে দেখে নেই হ্যাঁ বিয়াল্লিশ নাম্বার ফিন এই এটা আর বিয়াল্লিশ নাম্বার ফিনে এখানে যদি কোনো ভোল্টেজ উপস্থিত থাকে তাহলে বুঝবো যে আমরা মাইক্রোফ্রেসার আইসিটা নষ্ট আর যদি কোনো পজিটিভ ভোল্টেজ না থাকে তাহলে এখানে মাইক্রোফ্রেসার আইসি ঠিক আছে পজিটিভ ভোল্টেজ নাই বলতে গেলেই চলে অতটুক দাগবেই এতটুকু এটা আছে পয়েন্ট 
Soldering soldering তো বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা সেন্সরটি লাগিয়ে নিলাম এখন আমরা সেন্সরের যে সার্কিটটি আছে সেটা টিভিতে সেট করে নেব এবং পরে আপনাদেরকে সামনে দেখাবো এবং এটার একটা ট্রাবল শুটিং যে কোনো এই ধরনের ইলেকট্রনিক সমস্যার জন্য স্পেশাল যে ক্লাসটা সাধারণত হয় তাকে সেটা হলো ট্রাবল শুটিং এরপর ট্রাবল শুটিং নিয়ে আপনাদের আলোচনা করব হয়তো ভিডিওটা একটু লম্বা হয়ে যাবে কাজ আসলে একটা কাজ যদি সঠিকভাবে বোঝানো না যায় তাহলে আপনাদেরও কোনো লাভ হলো না আমাদেরও পরিশ্রম করে অযথায় কোনো লাভ হলো না তা বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন টিভিটি আবার অন করছি এখন আমরা সামনে আসি সামনে এসে দেখি যে এখন রিমোটে কাজ করতেছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন হ্যাঁ তাহলে টিভিটা মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে তো চলুন আমরা একটু ফ্যাশনে কীভাবে কাজটা করলাম সেটার ট্রাভেল শুটিংয়েই বলেন ফাইন্ড আউটেই বলেন বা সমস্যা সমাধানই বলেন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এরকমই একটা সেন্সর এটা পুরাতন সেন্সর এই সার্কিটে আমরা লাগাইছি ধরেন এই পিনটা এক নাম্বার ডান পাশের পিনটা এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার এক নাম্বার পিনটা সবসময় আয়ার হয়ে থাকে আয়ার মানে যেটা ফালসটা মাইক্রোফালসরে বা দুই নাম্বার পিনটা হলো গ্রাউন্ড অর্থাৎ নেগেটিভ সাপ্লাই এক নাম্বারটা হলো তিন নাম্বারটা হলো পজিটিভ সাপ্লাই তাহলে আমরা আয়ার যে পিনটা দেখে না নেয় আইসির মাইক্রোফাসর আইসি আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পারবেন ভোল্টেজটা বিয়াল্লিশ নাম্বার পিনে চলে গেছে অর্থাৎ এখানে যে পজিটিভটা দেওয়া হয় এখানে যে পজিটিভটা দেওয়া হয় এটা আয়ারে আসে যখন আমরা এই মোটাতে সেন্স দেয় যখন আমরা এই রিমোটের টিপ দেই সেন্সরের সেন্স দেই তখন দেখা যায় এইদিকে পজিটিভ ভোল্টেজটা কমিয়ে দেয় তখনই সেন্সরে কাজ করে অর্থাৎ সেন্সে কাজ করে এটা বিভিন্ন রকম ভোল্টেজে বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম হয় আগেই বলেছিলাম যে আসলে ইলেকট্রনিক্স বা কোনো ডিভাইস কম্পিউটার বলেন যাই কিছু বলেন না কেন ভোল্টেজ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় ভোল্টেজের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় তেমনই এটাও ভোল্টেজের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হলো আমি আর একটা জিনিস আপনাদেরকে একটু ট্রাবল শুটিংয়ের ভিতরে আমি রাখতে চাই যে আমি ক্যামেরার যখন ইয়ার কাজ করেছিলাম মিটার সম্পর্কে আপনাদেরকে দেখেছিলাম তখন আপনাদেরকে বলেছিলাম যে বাজার বাজার ফিনটি দিয়ে কিভাবে আমরা সমস্যা সমাধান করি দেখেন আমরা এই যে ফিনে আয়ার ফিনে ধরলাম সেন্সরের আয়ার ফিনে ধরলাম এবং এখানে ধরলাম দেখেন তার মানে এই লাইনটা এখানে আসছে এই লাইনটা এখানে আসছে এই লাইনটা আইসির বিয়াল্লিশ নাম্বার পিনে আসছে এখন আপনি চোখকে যদি দেখেন দেখার পরে আবার বিয়াল্লিশ নাম্বার পিনে আপনি অনেক সময় চোখে এত ছোটো ছোটো লাইন দেখতে অসুবিধা হয় যার কারণে আপনি এই যে শুনতেই পারছেন যে এই যে বাজার বাজতেছে অর্থাৎ মোবাইলটা সাইলেন্ট বাজতেছে এটা এতে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে এই বাজার দ্বারা আমরা এই ধরনের কাজই করি তো আমি আজকের মতো এই পর্যন্তই বিদায় নিলাম আপনারা যে কোনো সমস্যা যে কোনো সমস্যার জন্য আমাকে আমার সাথে যোগাযোগ করেন ইমেল আইডিতে 
আর যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ তা আমি রাখলাম আল্লাহ হাফেজ